Hallo allemaal, welkom bij deze video. Mijn naam is Dieter, ik ben analist en belegger. En in deze video wil ik het met jullie hebben over het grootste gevaar voor beleggers. Wanneer mensen horen over de beurs of over aandelen, dan is hun eerste reactie, meestal, dat is zeer gevaarlijk, dat zou ik nooit doen, want het zijn allemaal bedriegers en daar wordt veel te veel gegokt. Dus de beurs en aandelen heeft niet echt een goede reputatie. En hoe komt dat? Wel, dat komt door het grootste gevaar voor beleggers. En het grootste gevaar voor beleggers, dat is... Fraude. Wanneer bedrijven of bedrijfsleiders beloftes maken omtrent hun business, die eigenlijk gewoon fout zijn, ja, dan worden beleggers eigenlijk gewoon in het zak gezet en dan zijn de resultaten uh, vaak zeer dramatisch. In België hebben we zelf al meermaals fraude meegemaakt bij bedrijven. Denk maar aan het, uh, de hele Fortis-affaire, momenteel omgevormd tot AGEAS. Uh, daar is dus door hoogmoed en een dure overname... Uh, zeer veel waarde verloren gegaan. En het ergste van alles is dat uh, de toenmalige topman van Fortis uh, opriep aan beleggers om aandelen te kopen, natuurlijk te midden van de crisis, en dat was dus desastreus uh, voor beleggers. Vertrouwen, daar draait het allemaal om. Niemand vertrouwt de banken nog. Zelfs de komst van Jean-Luc de Haan kon niet verhinderen dat het aandeel Dexia vandaag weer 12% verloor. Het wantrouwen zit dus diep, maar dat is ook te begrijpen. Kijk nog eens met de ogen van nu naar het interview dat Fortis-voorzitter Maurice Lippes ons toestond eind juni. Een dikke drie maanden geleden dus. Fortis had toen net een onaangekondigde kapitaalsverhoging doorgevoerd. We hebben eigenlijk besloten in moeilijke omstandigheden, zou ik zeggen buitengewoon moeilijke omstandigheden, van ons nogmaals te versterken. Dus Fortis ziet er nog sterker uit dan in het verleden. Eigenlijk hebt u iets gekocht dat u niet kunt betalen, hè? Uh, ik ben een jurist en kan niet tellen, maar dan kan ik toch wel beter tellen dan u. En... Uw beleggers betalen die dure overname. Ze, ze moeten blijven met hun aandelen. Ze moeten meer vertrouwen hebben in een bedrijf waar men de moed heeft om niet de populaire beslissingen te nemen voor het goede van het bedrijf in het algemeen. De aandeelhouder, de, 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 de grote aandeelhouder, kleine aandeelhouder, zeggen ja, maar mijn aandelen zijn met 10, uh, 10 euro waard. Kijk naar Barclays, kijk naar anderen, ze zijn ook niet zoveel waard. Ze hebben ook tegenslagen gehad. Iedereen heeft dat. Wij hebben de mooiste parel binnengehaald. Wij nemen een matras erbij. Uh, ik zou zeggen, dames en heren, investeer zo snel dat u het kunt. Dus is dat fraude ja of nee wel... Technisch gezien misschien niet, hè. En misschien geloofde hij echt dat het aandeel ging stijgen, maar beleggers werden daar toch wel echt uh, in het zak gezet. Langs de andere kant is er ook het bekende verhaal van Lernout en Hauspi, waarbij ook gelogen werd uh, omtrent de goede activiteiten van de business. En je mag dus als analist zeer goed je huiswerk maken. Vaak kan fraude toch nog um, door het net slippen. Een recent voorbeeld van fraude is bijvoorbeeld ook... Uh, Luck in Coffee. Luck in Coffee is dus de Aziatische uh, concurrent van Starbucks. Hein? Luck in Coffee wou dus uitbreiden binnen China en daar de koffiemarkt gaan domineren via tal van kleine kraampjes waar mensen dan snel even een koffie konden afhalen voor tegen een zeer goedkope prijs. Ja, en blijkbaar, ja, Luck in Coffee rapporteerde zeer goede groeicijfers, maar blijkbaar was het dus allemaal een frats en is dat dus gewoon puur gelogen geweest. Hè. Meer dan 310 miljoen dollar aan sales werden gewoon verzonnen um, en het aandeel verdubbelde bijna op enkele maanden tijd. Maar wat blijkt dus, het is een uh, fabeltje. Er waren al waarschuwingen van bepaalde shortersgroepen, en dat wil ik even benadrukken. Dus vanaf, vanaf dat je online iets begint te lezen omtrent uh, shortersgroepen of bedrijven die dan short gaan op het aandeel, omdat ze denken dat er fraude is, of omdat ze diepe research hebben gedaan, dan is het best als belegger, als particuliere belegger, om gewoon het aandeel te vermijden. Er zijn altijd genoeg andere bedrijven die je kan kopen, dus het is ook niet het risico waard om in zo'n risky stocks te blijven zitten. Het is een jammer verhaal, het leek een mooi groeiverhaal, maar het blijkt dus gewoon fraudeurs te zijn. Maar dit wijst nogmaals op het belang van spreiding. Ik wil er even op wijzen dat dus momenteel in China de boekhoudkundige normen... Uh, ze weerspiegelen wel die van Amerika, maar ze, zijn eigenlijk, ze worden zeer losjes uh, nageleefd, zal ik maar zeggen. Want je ziet uit Azië, dus in China, de recent zeer veel verhalen komen van mogelijke fraude. Dus ik wil beleggers even waarschuwen, als je gaat beleggen in Aziatische aandelen die genoteerd zijn in Amerika, dan kan je die cijfers nooit 100% vertrouwen. En dat is ook een reden waarom dat voor mij vaak een afknapper is, om niet te beleggen in Aziatische bedrijven, hoe goed de boekhouding ook lijkt. Je bent eigenlijk nooit zeker of er fraude is of niet. En dat is misschien zeer 
een zeer overdreven houding van mij. En misschien ga ik daardoor ook wel bepaalde procenten winst te mislopen. Maar anderzijds ga ik niet snel beleggen in luck in koffie en hier eh, bijna 100% van mijn geld verliezen. Let op voor Aziatische bedrijven, want zoals je hier kan zien, ze zijn wel zeer goed ook in het eh, liegen over wat ze doen. Sino Forest in 2018 uh, had zijn assets overstated met miljarden, dus had eigenlijk veel minder activa dan dat ze zeiden. Longway in 2016 uh, loog over de capaciteit van zijn brandstoftanks en uh, liegen over zijn activiteiten. China Media Express in 2013 had zijn cashbalans overstated en andere inkomsten. Puda Coal in 2012 had activa op eigen naam gezet in plaats van op naam van de aandeelhouders. Dus daar was ook fraude waarbij aandeelhouders belogen werden. Um, en ondertussen zijn er al nieuwe geruchten na dus het uh, Luck Coffee debakkel van in 2020. Ja, momenteel zou Moody Waters, dat is een bekende shortsellersgroep, claimen dat IQEYE, ik weet niet hoe ik het zou moeten uitspreken, zijn omzetcijfers zou uh, inflated hebben met 27 tot 44 procent uh, vorig jaar. Dus uh, ik denk dat Moody Waters ook een van de groepen was die Luck in Coffee op het spoor was gekomen als uh, een mogelijke fraudeur. Dus zij zijn nu ook uh, IQE uh, op het spoor gekomen. IQE is eigenlijk een beetje de Netflix uh, van China. Dus het is toch wel opletten met uh, ja, Aziatische bedrijven in general. Natuurlijk, je mag ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar je moet toch wel opletten, vind ik. Dus zo, dit was eigenlijk de korte video. Ik wou gewoon even uh, in perspectief plaatsen waarom aandelen en beleggen vaak een slechte reputatie hebben. En dat komt vaak door um, dramatische schandalen zoals het Fortis-schandaal of Lernot Hauspie-schandaal. Of uh, schandalen met Aziatische aandelen die veel crashen omdat ze liegen de laatste jaren. Maar je mag ook niet vergeten dat 99% van de bedrijven op de beurs wel eerlijk zijn en dat daar wel eerlijke mensen achter zitten. Dus het is jammer dat de publieke opinie zo negatief staat tegenover de beurs door deze publieke schandalen. En je moet er als belegger wel voor opletten, maar het is nu eenmaal onvermijdelijk. En op lange termijn zijn de voordelen van beleggen natuurlijk veel groter dan niet beleggen. Bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer.